Queridos irmãos, por fim, chegamos a la noite santa, e esta noite para nós outros, é uma noite especial. Especial porque dá a razão verdadeira de lo que significa creer. E nós outros, em dia de hoje, não celebramos somente uma fecha, porque as fechas se olvidam, as fechas se cambian, as fechas fazem parte das tradições humanas. Hoje nós celebramos mais que uma fecha, hoje nós celebramos um acontecimento. E o acontecimento diferente de las fechas nos ajuda a vivir cada vez que nós recordamos. E o acontecimento de la encarnação de Deus. Isso não faz parte de uma fórmula, isso não faz parte nem sequer de teorias teológicas somente. Isso faz parte do oficial divino que a Igreja desde o tempo de Jesus até o nosso dia. Portanto, queridos irmãos, estamos em esta celebração intentando entrar em esse mistério de la encarnação de Deus, de Deus que se nasce no homem, que se mostra, para poder então se vivir em esse mistério e poder gozar de Ele em la vida eterna. Por isso eu quisiera somente fazer algumas reflexões e pensar por esses dias, reflexionado, rezado, justamente para regalar a vocês algo que lhe pueda servir e recuerdo para a vida de esta noite. E a liturgia de la palavra nos ajuda a entender. O povo que caminhava em tierra viu uma grande luz. Habitava a terra de sombra e uma luz lhes brilhou, porque o menino nos dá nascido. Com estas frases abrimos a liturgia da palavra e seu objetivo é submergir-nos em el mistério de la nada, em el gozo de esta noite deliciosa, em la qual o velo do cielo se rasca de arriba hacia abajo y nos permite ver el rostro de nuestro Salvador Dios. El profeta Isaías, además de indicar que con el nacimiento de Jesús se cumplen todas las esperanzas de aquellos que esperan ver a Cristo, nos da también algunos adjetivos para reconocerlo. Maravilha de conseguir, Deus guerreiro, Pai perfeito, príncipe de la paz. Com a luz de los ojos, de quem está radiante de alegria e que quer compartir com os demais, assim está o profeta Isaías, quando pronunciou estas palavras a seu pueblo, que andava em as tinieblas de Dolor de la tristeza, de la falta de esperanza. ¿Por qué? Porque Isaías es un profeta del exilio de la Babilonia. Isaías vivió el antes, el durante y el después del exilio de la Babilonia en su pueblo. E é considerado o profeta de la esperança por isso mesmo, porque seu canto, suas palavras são de ânimo. É como dizer a um povo de caído, sumido em la tristeza e em la palavra de la vida, vira hacia o levante, hacia o nasce o sol, porque a luz que alumbra os corações de los homens a nascido, a nascido o Dino. Por isso o salmista corrobora com o profeta quando diz hoje nos ha nascido o Salvador, o Messias, 
mais desse Senhor. E sinto a invitação à alegria, cantar ao Senhor o cântico humano, cantar ao Senhor o dia da igreja. Ora, queridos irmãos, estimados, somente o canto, a poesia, é capaz de expressar o que Deus que carga o coração. Pero os autores sagrados nos invitam a cantar um grande número, o que quer dizer com São Paulo, olvidando-me de lo que se queda para trás, me lanço como uma flecha hacia o futuro, hacia o que me espera mais adelante. Isso significa ver a cruz, é a experiência de la novidade. Cristo que nasce, é a novidade. Lo é, lo que é viejo, se renova cada vez que se celebra o nascimento de uma nova vida. Portanto, queridos irmãos, a primeira palavra que nasce de la liturgia de hoje é alegria e a segunda é esperança. Grave bem essas palavras que ao final da leitura de todo o que eu cantar e celebrar, essas duas palavras estarão em nossos ouvidos e em nossos corações dizendo, se a vida há esperança, há esperança de Deus de Deus. Que ele não quer se cursa nunca, de bom se posicionar em acontecimento do nascimento de Jesus na história, e de haver descrito as circunstâncias da venida de Deus na carne humana de Maria sua Madre, nos narra as letras musicais do cântico de los ángeles. Glória a Deus no mais alto de los cielos, e na terra paz a los homens por ele amado. Esta é a boa notícia de la nada. Cristo que nasce, traz a la terra o conjunto de los bienes messiânicos, o perdão de los pecados e o dom do Espírito Santo de Deus. Por isso, Cristo é nossa paz, é nossa alegria. Quisiera detener me um pouco en esta parte do cântico de los ángeles como conclusão dessa reflexão breve e importante. Quando decimos a glória de Deus, nós também decimos a glória do nome. San Agustín, San Ambrosio, era um ano que nos manda de aqueles que dizem que a glória de Deus é a divinização do nome. Em palavras mais simples, a glória de Deus é a vida e a santidade do homem. E esse é o bem, esses são os bienes que o nascimento de Jesus nos traz. Dois dones importantíssimos: o perdão dos pecados e o perdão dos pecados e a graça de Deus que se abre. Portanto, queridos irmãos, também esta noite é uma noite de reflexão da própria vida de nós, porque os homens amados por Deus são aqueles que confessam seus pecados porque creem na graça de Deus. A maravilha da vida acontece toda vez que os homens, as mulheres e os seres humanos nos disponemos a oferecer a nossa vida como o principal e o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. E a pergunta é, que sacrifício que eu posso fazer para agradar a Deus? E assim poder maravilhar-me e gozar de los beneficios de los bienes traídos por la encarnación de Dios. Hermanos, son muchas las circunstancias que nosotros vivimos. A veces nosotros no queremos pecar, pero lo hacemos 
importância que a luz põe na vida nos lleva a entender. Outra vez nos encontramos em Argentina e em São Paulo, a vezes nos conversa dizendo: Eu tenho na cabeça e na mente e no coração um desejo ardente de ser bem. E a vezes me encontro fazendo o bem. Isso é a inclinação do ser humano a ouvir de isso que o Senhor chama santidade. Porque não deixamos de lado nossas emoções e nossos corações, e a razão passa de Deus. E o Senhor, com sua divina misericórdia, se acerca ao homem e diz: Vamos, hijo, vamos, hija, não desanimes, todavía tem vida, todavía tem ganas, todavía tem esperança. Pero para isso, devemos alegrarnos. La alegría que la brota de aquí. La alegría brota de aquí. Lo que se puede ver es solamente una pequeña expresión de lo que nosotros vivimos y cargamos dentro de nosotros. Por eso los ángeles cantaron así, Gloria a Dios en el cielo, porque el cielo se alegra con la venida de Dios. El cielo se alegra porque un pedazo de allá llegó en la tierra. Y ahora en el cielo es el lugar donde los hombres van a vivir. Van a vivir. Y van a vivir dentro de aquello que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. Porque la encarnación, Dios, por la ciencia, hacerse presente en nosotros tuvo que inventar una manera de comunicarse con nosotros cara a cara, hombre a hombre, ser humano a ser humano, porque Dios no es ser humano, Dios es humano. Por tanto, miramos al Señor y esta noche que marca la liturgia de la Iglesia durante todo el año, nos ayude a vivir sumergidos en ese misterio de alegría y de esperanza que nos ayuda a caminar durante todo un año amparado por la gracia de Dios, que todo el tiempo está tocando en nuestra puerta diciendo, abre para que te venga el camino. Ojalá que cuando lleguemos a la otra vida, hayamos vivido tantas experiencias con Dios para estar suficientemente agradecidos por poder participar de la Iglesia como 